、管理人の皆様、ごきげんよう、中堅管理人のバズーカと申します。今回はリンバスカンパニーの第6章、心のすれ違うについて、感想と第6章下編までに公開された情報をまとめていきたいと思います。第6章のネタバレを含むので、未プレイの管理人の方はご注意ください。では、始めていきましょう。引き裂かれた心、強烈なストレスによってねじれてしまったヒースクリフ、死体袋を下げた狼のような見た目に変化して、その場にいる全員に襲いかかります。囚人による鎮圧作戦が実行されますが、想像を超えた苦戦を強いられることになりました。ダンテさんが何度も語りかけた回もあって、過去の記憶を思い出したヒースクリフ。それはキャサリンがリントンさんと出会うことになる、惨めな記憶でもありましたが、キャサリンと自由に走り回ることのできた、大切な記憶でもありました。それはキャサリンにも大切な記憶で、忘れないように日記に書いていたみたいです。このようなキャサリンとの対話を通じて、どうにかヒースクリフは正気を取り戻すのでした。第6章における最難関バトル。ねじれたヒースクリフ、めちゃくちゃ強いですね。プロムンの難易度を感じてワクワクしていましたが、さすがに強すぎたのか、調律されてしまった。ただ、こんな化け物みてえな見た目なのに、メンタルそのものは子犬なんだよな。本当に可愛いですね。完全な記事。ヒースクリフがねじれから回復したため、囚人たちは現状確認を行うことにします。現時点で計4回の落雷がありましたが、持続的に危険度が増加しているため、ムルソーさんは落雷を防止する必要性を解きます。さて、実験室に訪れたリントンさんによると、キャサリンの精神が引き裂かれることで、落雷が発生する仕組みになっているらしい。そのため、落雷が発生するということは、キャサリンに愛されていた証拠になるとのことです。そして、彼はキャサリンに愛されたい一心で、社会的地位を用いて実験の支援を行っていました。さて、体が衰弱してしまい、死期を悟ったリントンさん。なんと自分の体を実験装置につなぐことで、キャサリンの依頼を完遂するのでした。雷が落ちたことによって、キャサリンの愛情を確認したリントンさんは、ドロドロに誘拐してしまい、不純物のない完全な記事に変化してしまいます。この完全な記事ですが、あらゆる人格を安全に癒着できる代物らしい。ただ、これは家庭の産物に過ぎなくて、この実験の最終目標は、記事を超越した最初の人間を作ることみたいです。そして、完全な記事に誰かの人格が宿ることで、実験室は白い煙に覆い尽くされるのでした。ああ、リントンさん。肉体までぐちゃぐちゃになってしまった。でもまあ、キャサリンの愛情を確認できたので、救済されたと考えてもいいんですかね。この状態が救済かどうか判断に困る世界観って、一体何なんだよ。ワイルドハント。さて、完全な状態の人格として、ワザリングハイツに帰ってきたヒースクリフ人格。前回よりも強化されているみたいで、ジョセフィーヌさんが瞬殺されてしまいます。ちなみに前回はリントンさんの妹、イザベラさんに人格が癒着していたみたいですね。イザベラさんの使い方が贅沢すぎる。おそらくあらゆる世界で、ヒースクリフに利用される運命なんだろうな。さて、召喚されたヒースクリフは魔王のような存在で、ヒースクリフという影響力を用いて、ワザリングハイツに関連する人格を呼び出します。このワイルドハント現象ですが、魔王が死ぬまで終わらないという最悪の状況でした。そして、魔王はキャサリンの棺桶を担いで、もう一つの黄金の枝がある屋上に向かいます。もしも二つの黄金の枝が接触すれば、どのような現象が発生するのかわかりません。囚人たちは魔王を止めようとしますが、ワイルドハントによって妨害されてしまうのでした。赤い視線。無限に発生するワイルドハントを相手にして、どんどん消耗していく囚人たち。これまで囚人たちに道を示してきたダンテさんですら、道が見えなくなるほどの状況でした。そして、ここまでなのか。あらゆる世界の管理人がそのように感じた瞬間、囚人たちの案内人であり、赤い視線であるベルギリウスさんが現れるのでした。ベルギリウスさん、ちょっとずるすぎるんだよな。こんなにかっこいい登場をされたら、恋しちゃうだろう。あと、ベルギリウスさんが登場した瞬間に、指揮長が元に戻っているんですけど、おそらくベルギリウスさんの存在が濃すぎて、色の回収が間に合ってない。さて、会社の契約によって、火星を禁止されているベルギリウスさんですが、過去の体験を想起させるような、地下室の実験を感化することができませんでした。そのため、契約の一部を放棄することになりますが、それでも火星することにしたみたいです。こうして赤い視線にワイルドハントを任せて、囚人たちは屋上に向かうのでした
赤い視線の戦闘能力を見て、特色が化け物であることを再確認できましたね。まさかエゴ発言まで見せてくれるなんて。エゴを発言した赤い視線は、シャーデン・フロイデを見たまま鎮圧するほどなので、無限脇のワイルドハントでも、湧かなくなるまで鎮圧しそうな信頼感がある。エゴを発言した特色にギミックは関係ないもんな。共鳴。魔王ヒースクリフが屋上に到達しないように妨害する必要がありますが、なかなか距離を詰めることができません。しかし、ダンテさんが黄金の枝と共鳴することで、周囲の時間を遅くする能力に目覚めます。どんどん化け物に変化していくダンテさん。この時ダンテさんは、ヒースクリフが過去に縛られないことを願いましたけど、おそらくそれが原因で、光の種と共鳴した感じですかね。守り抜く勇気と共鳴して、幻想体をボコボコにするダンテさんを見たい。さて、どうにか魔王に追いついた囚人たち。魔王に膝をつかせるまで追い込みますが、屋上まではあと数歩ほどしか残っていません。絶対に食い止めなければならない状況。そこでムルソーさんが起点を聞かせることで、魔王を捕まえることに成功するのでした。盗まれた人生。魔王を捕まえることに成功した囚人たちですが、そこでとある疑問が生じます。キャサリンに鏡を渡した人物は誰なのかそして、魔王を招待した人物は誰なのか、という疑問です。さて、ウーティスさんによると、ネリーさんにはいくつか怪しい点がありました。囚人たちが黄金の枝を探していることを知っていたり、街では色を見ることができないのに、デッドラビッツの眼光が赤いことを知っていました。そんな疑惑のあるネリーさんですが、魔王を制圧するふりをして、法則を解いてしまいます。そう、キャサリンに鏡を渡して、魔王を招待したのはネリーさんなのでした。もうこの辺りさ、ネリーさんの息の根を止めないといけないのか、気が気ではありませんでした。結論として、ボコボコ差分が見れたのでよかった。でもなんか、敵対組織に合流しそうな雰囲気でしたね。やっぱり息の根を止める運命にあるのかさて、ネリーさんは鮮やかなマニキュアの人物。おそらくヘルマンさんに鏡を渡されて、あらゆる世界における自分の人生を見てしまいます。そこにはヒースクリフとキャサリンに巻き込まれて、苦しみながら老いる自分がいました。その状況を、人生が盗まれたと表現するネリーさん。そして、ネリーさんがキャサリンに鏡を見せた結果、あのまがまがしい実験室が誕生するのでした。ちなみにヒースクリフは、キャサリンに対して手紙を送っていましたが、それを燃やしていたのはネリーさんらしい。ネリーさんとしては、ヒースクリフとキャサリンが、向き合って対話しないことが許せないのでした。心のすれ違う。魔王が屋上に到達した事実で、黒色に塗りつぶされてしまったヒースクリフ。どのような現象なのかは不明ですが、誰もヒースクリフを認知できなくなってしまいます。そんなヒースクリフに過去の記憶が蘇ります。ワザリングハイツを去る原因となった記憶、立ち去ろうとするヒースクリフですが、時計の音に諭されるようにして待機することにしました。その結果、本来は経験しなかった記憶ですが、キャサリンが本心では、ヒースクリフを愛していたことが判明します。こうして対話をしなかったことで、心がすれ違っていたことを理解したヒースクリフ。さて、ワザリングハイツには、ヒースという花が咲いていて、この花は枯れても色を失うことがありません。そして、キャサリンが大好きな花でもありました。ヒースクリフはようやく、彼女の言葉に秘められた愛情を感じ取るのでした。キャサリン、霧に包まれたような存在でしたが、ただ、素直になれないだけの女性だった。前回は化け物とか言ってごめんね。いや、やっていることは化け物なんですけど、ヒースクリフもかなり鈍感系主人公でしたね。そこそこのプロポーズをされているのに、理解していない顔をしている。ネリーさんが隠れて見守りながら、やきもきしてそう。すべてのキャサリン。色を取り戻して認知を正常化したヒースクリフですが、ついに魔王ヒースクリフと対峙します。あらゆる世界でヒースクリフとキャサリンは不幸になる。そのように主張する魔王に対して、ただ対話をするだけで幸せになれた世界もある。そのように反論するのでした。そしてヒースクリフはそれを証明するため、つまりキャサリンと対話するために黄金の枝を自分自身に突き刺してしまいます。しかし、それに応えるようにして現れたのは、まるで幽霊のような見た目をしている、別世界のキャサリンなのでした。さて、鏡を手に入れたキャサリンですが、あらゆる世界のヒースクリフが、自分が原因で不幸になる光景を見てしまいます。そして、ヒースクリフが幸せになる未来を見たくて、何度も鏡を眺めていたみたいです。最終的には絶望しているキャサリンに出会い、すべてのキャサリンがいなくなれば、すべてのヒースクリフが幸せになれるかもしれない。そのように、なんか聞いたことがある結論に至りました。
そしてヘルマンさんと協力することで全てのキャサリンを召喚する準備を始めます本来であれば意識が消滅するはずでしたが屋敷の地下を流れている川の影響でワザリングハイツに意識がとらわれてしまいますさてこの地下を流れている川ですがおそらくロボトミーコーポレーションで話題に出た全ての根源と表現される川だと思います天然の幻想体が湧いてくるヤバい川ですねクリアオールキャシーこうして登場した全てのキャサリンですがこの世界のキャサリンが拒否しているため不完全な状態になっていましたそのため魔王ヒースクリフと全てのキャサリンはお互いを求めているのに出会えない状況になりますこうして第6章の最終戦闘に至りますが2人を交互に相手するギミックになっていて半分くらい泣きながら戦闘することになるどちらもでかい野望を抱いてきたのにお互いに会いたい感情の方がでかいんだもんなさてこの世界のキャサリンですがこのような状況を望んでいたわけではありませんキャサリンのためだけに動くヒースクリフ、魔王という存在はヘルマンさんの判断によるものでした。この状況を打開するためにキャサリンはダンテさんにメッセージを送ります。そしてダンテのノートを通してようやくヒースクリフとキャサリンが対話するのでした。ヒースクリフの愛情を確認したキャサリンは彼が幸せになれる方法を提示します。それは黄金の枝を用いてキャサリンという存在を削除することでした。すべてのヒースクリフではなく、あなたを愛している。そう言い残して、キャサリンは削除されるのでした。これはちょっと、やばいですね。このままでは感情レベルが限界突破してしまう。これは単純な好奇心なんですけど、キャッシュデータとキャサリンをかけて、プレイヤーに削除させる展開。何を食べたらこんな展開を思いつくんですかあと、ヒースクリフの人格エピソードから、キャサリンが削除されていて戦慄しました。沈船を蓄積することに余念がなさすぎる。さて、ヒースクリフとキャサリンはほとんどの世界で不幸になる運命にありましたが、その無数の可能性の中には似たような子供が幸せそうに暮らす世界もありました。そのような光景を見た魔王は幸せになれない運命というのは決めつけに過ぎない。そのことを悟って消えてしまうのでした。エピローグ。キャサリンの存在は消えてしまいましたが、ヒースクリフだけは覚えていることができました。そして黄金の枝は回収されてしまいましたがヒースクリフは取り戻すことを決心したみたいですあと野生の短パン小僧が飛び出してきて星の王子様みてえな話題が上がってましたけどあらゆる感情がキャサリンに引っ張られてちょっとそれどころではないデミアンくんごめんねそれはそれとして早く足をたくさん生やしてほしい第6章は最高しか言ってませんがマジで最高でしたでもどうすればいいんだイースクリフとイシュメールの関係が好きなんですけど、キャサリンの存在がでかすぎて身動きが取れねえ。ということで、リンバスカンパニーの第6章、心のすれ違うを語ることができたので、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは。